问你，你喜不喜欢星辰啊？喜欢啊，当然喜欢了。穆星辰私自前往外界的事，大家也都知道了吧？虽然他是我的儿子，也不能姑息纵容。大家说说，该如何惩罚他吧？呃，族长啊，星辰呢？这次虽然违反了族规，但是他的出发点是好的。他是为了要救治神树。你看，现在他也救治了不少族人，也保住了神树。如果你惩罚他太严厉了，是不是不太好啊？大家说是不是啊？是啊。虽然穆星辰救治族人有功，但也不能就此放过。呃，那我看。就罚他抄一千遍族规吧，你看行吗？好吧，还不谢谢你父亲。谢族长开恩。神虎，假扮少主，欺瞒族人，罪不可恕。是我逼他办我，不能罚他。族长，我有罪，我甘愿受罚。师虎，少主，你不用袒护他，他是侍卫。知法犯法，罪加一等。父亲，石虎是因我才隐瞒实情，不能罚他。那就罚他，去伐木场当苦工。没有我的命令，不准赦免。谢族长。族长，你看星辰已经回来了。他跟小女月影的婚事是不是？神树尚未治愈，我没心思考虑。放肆！你们的婚事早已定下。月坤，你去选个良辰吉日，尽快让他们完婚吧。是。呃，谢谢族长。美娇，美娇，美娇，美娇，美娇，美娇，美娇，美娇，你睡了没有啊？哎呀，干嘛？你烦不烦啊？我明天就要跟宋子清开战了，我有点紧张，睡不着，陪我说说话呗。哼，你为了十万块大洋就把星辰出卖了，我才不想跟你聊天。你没告诉他我能听见吗？我没有出卖他，是我爹早就知道神木族的事情了。我告诉他也是想让他提防一点上官青。哼，要不是你呀，我早就去找星辰了。我也想去找他，要是他在的话，肯定会帮我想主意，陪我度过这次难关的。还真有点想他了。哎，好了，别难过了，这不是还有我留下来陪你吗？哼，美娇，你最好了。谢谢你啊，最喜欢你了啊！嘿、嗯，我问你，你喜不喜欢星辰啊？喜欢，当然喜欢了。那你到底喜欢他什么呀？喜欢他临危不乱，不管遇到什么事儿，他都能解决。还喜欢他身上那股草药的香味儿，不
如果再喜欢有什么用啊？他又不回来了。你怎么来了？你看，这是我给你做的荷包，喜欢吗？我不带这种东西。没关系，星辰，你喜欢什么？我给你做啊。我什么都不喜欢。你怎么现在变得这么冷冰冰的？我不一向都这样吗？还有，之前陪你的人是石虎，不是我。你不要跟我提这个人的名字啊！他是个大骗子，我讨厌他。他欺负你了？你想什么呢？好想永远这样，好幸福最好还是好好想想自己喜欢的是谁吧。难道我喜欢的是石虎？不可能，不可能，绝对不可能！岳阳，岳阳，岳岳影刚走，我看他还是挺在乎你的嘛，阿虎。你要是真的喜欢他，我支持你，追他。哎，人生苦短，别想那么多，让自己后悔。叶小姐，这些上来来来，从今以后就都是您的。是，是，谢谢诸位了。给你，太好。那叶小姐，好，我们就告辞了，告辞了。再见。先告辞了。宋子清他想要垄断贸易，我偏偏在他旁边做生意。大黄，哎，你去给我查清楚他的经营范围跟进货渠道，他们卖什么，咱们就卖什么，而且得货比他们好，价比他们低。好嘞。
您那边有多少药材，我就要多少药材。如果有人用高价来买的话，谢谢您记住，我永远比他高一成。好，好，那一言为定。我已经从周边的大城市调配了大量的药草物资，这回宋子清不管囤了多少药材都没有用啊！太好了，云长。可是这药材进云海市，是不是要批文呢、啊？当然了，码头的人也准备好接货了。批文，现在批文归文宣管，他会帮我们吗？毕竟也是这么多年的朋友，总不能因为我骂了他几句就见死不救吧。上官文轩，我好话说尽了，你就是不肯给我批文，你就这么喜欢那个宋子清，帮着日本人一起欺负中国人吗